Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Velázquez Celoso. Estamos nuevamente en una clase de historia. Gracias por llegar a los dos años del canal. Por favor, ayúdame a llegar a los mil suscriptores para que sigamos. Y si tú quieres, seguimos con las clases de historia o las dejamos cuando terminemos nuestras clases de historia de México. Y empezaríamos con historia universal. Así que ahora toca Manuel Ávila Camacho. Hay que decir que fue un periodo de 1940 a 1946. Hay que decir que fue partícipe de la Segunda Guerra Mundial y tuvieron alianzas con los Estados Unidos, ya que México no quería entrar a la guerra. Sin embargo, estos que eran los rebeldes, que era el eje Roma, Tokio, Berlín, atacó a dos barcos petroleros de México y México responde, está bien, hay que aliarnos con los Estados Unidos y mandaron un escuadrón conocido como Escuadrón 201. Y vas a decir, ¿por qué se alien con Estados Unidos? Porque Alemania le estuvo ahí diciendo, bajita la mano, oye carnal, pues nosotros querer al alianzarnos con ustedes, ya que son el vacío del sur de Estados Unidos. Este, pues, carnal, es que pues, lo tenemos cerca el rato, nos coloniza, yo creo. Mejor, mmm, mejor no, carnal. Ándale, por favor, te estoy ayudando a que recuperes tu territorio perdido por los Yankees. Esa cámara, pues no, carnal, a la, a la vuelta, bro, a la vuelta. Entonces los alemanes le hunden dos barcos petroleros a México. Y bueno, aparte de que México participa con el Escuadrón 201, pues la guerra, la Segunda Guerra Mundial, por el aporte con Estados Unidos y todo eso, pues se dice que la economía mejoró bastante en esa cuestión, que la guerra fue un fundamento para que México levantara, lo cual México, pues mejoró un poco, incluso se dice que Estados Unidos le ayudó, pues le perdonó creo un 20% de la deuda externa que ya se venía manejando, y bueno, ya basta de guerras, México participó, fue a atacar, a los japoneses por costas filipinas y aquí en México Manuel Ávila Camacho daba la creación de nuevos institutos para la cuestión de educación y de la salud un ejemplo claro es el Instituto Mexicano del Seguro Social que es el IMSS también hay que decir en cuestión de espectáculos ya estaban surgiendo dos promesas de la televisión mexicana que era Cantinflas y Pedro Infante hay que decir que Vicente Lombardo Toledano, que estaba en la CTM, que es Confederación de los Trabajadores de México, fue destituido y llegó Fidel Velázquez. Y como lo dije, también se aporta a la educación. ¿Por qué? Porque se crea el CENTE. Bueno, ¿qué es el CENTE? Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y también hay que decir que ayudó mucho Manuel a la creación de escuelas públicas y privadas. Así que estaba, aparte de que estabilizando la economía mexicana, este estaba evolucionando en cuestión de avances tecnológicos y Manuel Ávila Camacho tenía un buen proyecto, tanto así que ayudó a la construcción de carreteras, canales de riego, ampliación de lugares públicos en zonas rurales, y pues empezó a tener pues un gran impacto la cuestión tecnológica en zonas metropolitanas y rurales empezaban a tener sus primeras llegadas de avances tecnológicos es un periodo para mí bueno pero se, se dice que Manuel Ávila Camacho pues no la tuvo fácil para llegar al poder lo cual se crean varias incógnitas pero como maestro de historia tengo que seguir y no me debo detener. Lo cual hablaremos del siguiente gobierno en la siguiente clase. Si te ha gustado esta clase, 
ayúdame a llegar a mil suscriptores, suscríbete, dale like, compártela y soy Daniel y nos vemos hasta el siguiente video.